গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সারোয়ার হোসেন আজকে আমরা ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন চ্যাপ্টারের অবেসিটি পার্ট টু অ্যান্ড ডায়াবেটি ডায়েটারি ফাইবার পার্ট ওয়ান এই দুইটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের ক্লাসে আমরা অবেসিটির টাইপস নিয়ে আলোচনা করব ম্যানেজমেন্ট অফ অবেসিটি ডায়েটারি ফাইবার্স নিয়ে আলোচনা করা হবে এক্সাম্পলস অফ টাইপস অফ ডায়েটারি ফাইবার্স এগুলো নিয়েও আলোচনা করা হবে অ্যান্ড সোর্সেস অফ ডায়েটারি ফাইবার ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট বা আর ডি এ বলে যেটাকে অফ ডায়েটারি ফাইবার্স আর হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ ডায়েটারি ফাইবার্স এইসব টপিক নিয়ে আমরা আজকে এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো টাইপস অফ অবিসিটি অবিসিটির টাইপ হচ্ছে অবিসিটি হচ্ছে দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে আপার বডি অবিসিটি একটা হচ্ছে লোয়ার বডি অবিসিটি তো আপার বডি অবিসিটিটা এটাকে আবার সেন্ট্রাল অবিসিটিও বলা হয়ে থাকে আর লোয়ার বডি অবিসিটি এটা কিন্তু কমনলি ফিমেলদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং এটা খুব একটা হার্মফুল না এটা বেনাইং বেনাই মানে কি বেনাই মানে হচ্ছে কি এখান থেকে কার্সিনোমা বা ক্যান্সার হওয়ার বা হওয়ার কোনো পসিবিলিটি থাকে না হ্যাঁ আচ্ছা কার্সিনোজেনিক হয় না এই জিনিসটা এই লোয়ার বডি অবিসিটিটা কিন্তু আবার আপার বডি অবিসিটি এটা কিন্তু আমাদের জন্য হার্মফুল হয়ে থাকে নর্মালি আচ্ছা ম্যানেজমেন্ট অফ অবিসিটি লাইফ স্টাইল চেঞ্জ থ্রু ডায়েটারি মডিফিকেশন রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এই দুটা দেখো ডায়েটারি মডিফিকেশন আমরা কিভাবে ডায়েটারি মডিফিকেশন করতে পারি আমাদের ডায়েটকে কিভাবে মডিফাই করতে পারি আমরা হচ্ছে ফ্যাট অ্যান্ড সুগার কন্টেন করে যে ফুডগুলো ওই ফুডগুলো আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি আবার আমরা হচ্ছে যেই ফুডগুলো ফাইবার রিচ মানে যেই ফুডগুলোতে অনেক বেশি ফাইবার রয়েছে ওই ফুডগুলো বেশি বেশি আমরা ইনটেক করতে পারি তো ফ্যাট আর সুগার কন্টেনিং ফুড যদি আমরা অ্যাভয়েড করি তাহলে আমাদের কিন্তু অবিস হওয়ার চান্সেস কমে যাবে আর আমরা যদি ফাইবার হাই ফাইবার ফুড আমরা যদি ইনটেক করি তাহলে সেই ফাইবার কিন্তু অনেক বড় একটা রোল প্লে করবে আমাদের ওয়েট লস এবং অবিসিটি থেকে আমাদেরকে প্রিভেন্ট করতে তো যেমন আমরা যদি ফাইবারের কথা যেহেতু বলেই ফেলছি দুই এখানে এক্সাম্পলও বলে দেওয়া হয়েছে ভেজিটেবলস আর হচ্ছে ফ্রুটস তো এগুলো হচ্ছে ডায়েটারি ফাইবার্সের এক্সাম্পলস এবং ডায়েটারি ফাইবার্স যখন আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তখন হচ্ছে গিয়ে আরও বিভিন্ন সোর্স অফ ডায়েটারি ফাইবার্স আমরা আলোচনা করব তো এখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা সেকেন্ড যেই প্রসেসটা দেখছি এখানে সেটা হচ্ছে গিয়ে রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এবং এখানে অ্যান্টি অবিসিটি ড্রাগ রয়েছে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট রয়েছে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে সেটা বেরিয়াট্রিক সার্জারি হতে পারে বেরিয়াট্রিক সার্জারি মানে কি বেরিয়াট্রিক কথাটা আসছে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে অবিসিটি রিলেটেড যে সায়েন্সটা ওই সায়েন্সটাকে রিলেট করা ওই সায়েন্সটাকে ইন্ডিকেট করছে এই বেরিয়াটিক কথাটা তো বেরিয়াট্রিক সার্জারি মানে হচ্ছে এই অবিসিটি রিলেটেড যে কোনো সার্জারি তো সার্জিক্যাল রিমুভাল বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে সার্জিক্যাল রিমুভাল হচ্ছে কি এখানে আমরা হচ্ছে কি সার্জারির মাধ্যমে ফ্যাট কিন্তু এখান থেকে আমরা কোনো একটা অবিস পার্সন থেকে ফ্যাট আমরা রিমুভ করতে পারি হ্যাঁ তো রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের মাধ্যমেও কিন্তু সে তার ওয়েট লস করতে পারবে সে অ্যান্টি অবিসিটি ড্রাগ নিয়েও কিন্তু সেটা সে করতে পারবে যেমন অলিস্টেড আর সিবুট্রা মিন তো সিবুট্রামিন আর হচ্ছে অলিস্ট অলিস্টেড এই দুটা হচ্ছে কি অ্যান্টি অবিসিটি ড্রাগ সে গ্রহণ করতে পারে সেটা হচ্ছে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক আচ্ছা এরপর আসবে আমাদের ডায়েটারি ফাইবার্স ডায়েটারি ফাইবার্স আর নন ডাইজেস্টিভল নন স্টার্চ পলিসাইড ডিরাইভ ফ্রম প্ল্যান্ট সোর্সেস যেমন হচ্ছে ভেজিটেবলস ফ্রুটস গ্রেনস এটসেট্রা হুইচ আন্ডার গো পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশন ইন কোলন অ্যান্ড টোটালি এক্সক্রিটেড উইথ ফিসেস তো ডায়েটারি ফাইবার্স হচ্ছে নন ডাইজেস্টিবল নন স্টার্চ পলিসাইড এরা হচ্ছে প্ল্যান্ট সোর্স থেকে ডিরাইভ করে ভেজিটেবলস আছে ফ্রুটস গ্রিনস আছে হুইচ আন্ডার গো পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশন পার্শিয়ালি ফার্মেন্টেশন হয় কোলনে অ্যান্ড টোটালি এক্সক্রিটেড উইথ ফিসেস এবং ফিসেসের মাধ্যমে টোটালি এক্সক্রিটেড হয়ে যাচ্ছে তাহলে ডায়েটারি ফাইবার্স হচ্ছে পলিসাইড কি টাইপের পলিসাইড এটা হচ্ছে নন ডাইজেস্টিবল পলিসাইড নন স্টার্চ পলিসাইড এই নন ডাইজেস্টিবল নন স্টার্চ পলিসাইডটা কোন সোর্স থেকে আসছে সেটা আসছে হচ্ছে প্ল্যান্ট সোর্স থেকে যেমন ভেজিটেবলস ফ্রুটস গ্রেনস এগুলো থেকে সে আসবে এবং এটা কি করবে এটা হচ্ছে পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশন দিয়ে যাবে আন্ডার গো পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশন এবং এই পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশনটা হবে কোলনে কোলনে পার্শিয়াল ফার্মেন্টেশন হওয়ার পর এটা ফিসেসের মাধ্যমে টোটালি এক্সপিরিয়েড হয়ে যাবে এই হচ্ছে আমাদের ডায়েটারি ফাইবার্স তো এক্সাম্পলস কি বা টাইপস কি 
ডায়েটারি ফাইবার্স আমরা পাচ্ছি দুই টাইপের একটা হচ্ছে ওয়াটার সলিউবল ডায়েটারি ফাইবার্স একটা হচ্ছে ওয়াটার ইন সলিউবল ডায়েটারি ফাইবার্স ওয়াটার সলিউবলের মধ্যে আমরা পাই নিউসিলেজ কিউটিন স্পেকটিন কামস এগুলো হচ্ছে আমাদের ওয়াটার সলিউবল ডায়েটারি ফাইবার্স আর ওয়াটার ইন সলিউবল কোনগুলা ওয়াটার ইন সলিউবলের মধ্যে আমাদের আছে সেলুলোস খুবই পরিচিত তাই না সেলুলোস নামটা হেমি সেলুলোস আর হচ্ছে গিয়ে লিগনিনস এগুলো হচ্ছে ওয়াটার ইন সলিউবল ডায়েটারি ফাইবার্স আর সলিউবল কোনগুলো ছিল সলিউবল হচ্ছে পেকটিন গামস মিউসিনস মিউসিলেজ আর হচ্ছে কিউটিন ঠিক আছে এরপর আমরা আসি সোর্সেস অফ ডায়েটারি ফাইবার্স তো ডায়েটারি ফাইবার্স কোন কোন সোর্স থেকে আসছে হ্যাঁ আমরা কিন্তু বলে আসছি যে আমরা কিন্তু ডেফিনেশনে বলে আসছিলাম যে প্ল্যান্ট সোর্স থেকেই সে শুধুমাত্র ডায়েটারি ফাইবার্স আছে তো প্ল্যান্ট সোর্স কি কি থেকে কিভাবে আসতে পারে যেমন হোল গ্রিনস থেকে আসতে পারে হোল গ্রিনস হচ্ছে গিয়ে যেমন বিভিন্ন শস্য আমরা যেগুলো নর্মালি তো আমরা ধান বা চাল খাই সেটা একটা গ্রিন সেটা একটা হোল গ্রিন তো হোল গ্রিনস হ্যাঁ আনরিফাইন্ড চাল কিন্তু হতে হবে সেটাকে আনরিফাইন্ড রাইস হতে হবে সেটাকে কিন্তু আনরিফাইন্ড যদি থাকে তাহলে কিন্তু সেটাকে হোল গ্রিন বলা হয়ে থাকে আচ্ছা ফ্রুটস যেমন হচ্ছে অ্যাপেল অরেঞ্জ তারপর হচ্ছে লিফি ভেজিটেবলস আছে রুড ভেজিটেবলস আছে উডি ভেজিটেবলস গ্রিন ব্যানানা লিগিউম রাইস ব্র্যান ইস্পা গোল ভুসি অফ ইস্প গোল যেটা আমরা অনেকেই হচ্ছে গিয়ে খেয়ে থাকি আমাদের হচ্ছে কনস্টিপেশনের প্রবলেম যাদের হয়ে থাকে তারা কিন্তু এটা অনেক বেশি খেয়ে থাকে তাদেরকে রিকমেন্ডেড করা হয় তো ভুসি অফ ইসব গুল ইসব গুলের ভুসি বলে আমরা বাংলায় যেটাকে তো এইসব গুলের ভুসি কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা সোর্স অফ ডায়েটারি ফাইবার্স তো এই সবগুলোর মধ্যে কিন্তু আমরা ডায়েটারি ফাইবার্স খুব রিচ অ্যামাউন্টে পাবো তাহলে আমরা কি কি পাচ্ছি হোল গ্রিন ফ্রুটস লিফি ভেজিটেবলস রুট ভেজিটেবলস উডি ভেজিটেবলস বা এক কথা আমরা কিন্তু বলতে পারি ভেজিটেবলস তাই না হোল গ্রেনস ফ্রুটস ভেজিটেবলস এরপর আমরা বলতে পারি গ্রিন ব্যানানা লিগিউম রাইস ব্র্যান ইসুব গুল হ্যাঁ এগুলো তো গ্রিন ব্যানানা লিগিউম রাইস ব্র্যান ইসুব গুল তো এরপর আমরা চলে আসি ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট অফ রিকোয়ারমেন্ট অফ ডায়েটারি ফাইবার্স বা আর ডিএ যেটাকে বলা হয় তো ডায়েটারি ফাইবার্স মেলদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন একটা মেলের আটত্রিশ গ্রাম ডায়েটারি ফাইবার্স দরকার পরে আর ফিমেলের ক্ষেত্রে সেটা অনেক কম মেলের থেকে টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম পার ডে অন অ্যান অ্যাভারেজ টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু থার্টি ফাইভ গ্রাম পার ডে একটা অ্যাভারেজে একটা মানুষকে একটা হেলদি সুস্থ সবল মানুষকে টোয়েন্টি টু থার্টি ফাইভ গ্রাম ডায়েটারি ফাইবার্স পার ডে ইনটেক করতে হয় বা করা উচিত আচ্ছা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ ডায়েটারি ফাইবার্স ডায়েটারি ফাইবার্স এর ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স এর মধ্যে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি যেমন ইম্প্রুভ বাউল ফাংশন অ্যান্ড মেনটেন্স রেগুলার বাউল হ্যাবিট বাই প্রিভেন্টিং কনস্টিপেশন তো কনস্টিপেশনকে প্রিভেন্ট করা যায় এটা কিন্তু ডায়েটারি ফাইবার্স এর একটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স ডায়েটারি ফাইবার্স কনস্টিপেশনকে প্রিভেন্ট করতে পারে সে কিভাবে সেটা করে সে হচ্ছে বাউল ফাংশনকে ইম্প্রুভ করে দেয় এবং রেগুলার বাউল হ্যাবিটকে মেনটেন করতে পারে সে এবং সে এই কাজটা কিভাবে করছে সে কিন্তু লার্জ কোয়ান্টি অফ ওয়াটার কে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে ডায়েটারি ফাইবার্স এর এই অ্যাবিলিটি আছে তারা হচ্ছে ওয়াটার কে অ্যাট্রাক্ট করে লার্জ কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার অ্যাট্রাক্ট করে সেটা ইন্টেস্টাইনাল লুমেনে করে এবং এটার ফলে কি হয় যে বাউলটা তৈরি হয়েছে ওই বাউলটা বা ফিসেস যেটা তৈরি হয়েছে ওই ফিসেসটা অনেক বেশি হচ্ছে সফট হয় এবং ওইটা অনেক বেশি মোটাইল হয় মোটাইলিটি বেশি বেড়ে যায় বাউল মোটাইলিটি এবং রেগুলার বাউল হ্যাবিটটা মেনটেন করা সম্ভব হয় এরপর আমরা চলে আসি হচ্ছে দেখো ডিক্রিজ ইস দা রিস্ক অফ অ্যাথ্রোস্কোলোটিক ডিসঅর্ডার্স অ্যাথ্রোস্কোলোটিক ডিসঅর্ডার্স এর রিস্কটাকে ডিক্রিজ করবে ডায়েটারি ফাইবার্স এবং এখানে করোনারি আর্টারি ডিজিজ হচ্ছে গিয়ে এক্সাম্পল হিসেবে ধরা হয়েছে করোনারি আর্টারি ডিজিজকে সে এটার রিস্কে ডিক্রিজ করবে ডায়েটারি ফাইবার্স করোনারি আর্টারি ডিজিজ এবং এটা হচ্ছে এটা কিন্তু অ্যাথ্রোস্কোলোটিক ডিসঅর্ডার্স এর একটা উদাহরণ আমরা বলছি অ্যাথ্রোস্কোলোটিক মানে কি এটা হচ্ছে গিয়ে ব্লাড ভেসেলস গুলোতে ব্লাড ভেসেলস গুলোতে যদি প্লাক জমে যায় প্লাক জমে যাওয়ার ফলে যে ডিসঅর্ডার গুলো দেখা দেয় ওটাকে বলা হয় অ্যাথ্রোস্কোলোটিক ডিসঅর্ডার্স এবং এর মধ্যে একটা উদাহরণ হচ্ছে করোনারি আর্টারি ডিজিজ করোনারি আর্টারিতে সাপোজ প্লাক জমে গেল তখন কি হবে আমাদের হার্টিক মতন ব্লাড সাপ্লাই পাবে না তখন ওইটাকে বলা হবে করোনারি আর্টারি ডিজিজ বাই রিডিউসিং প্লাজমা কোলেস্টেরল কনসেনট্রেশন থ্রো ইনক্রিজড ফিকাল এক্সক্রিশন অফ কোলেস্টেরল অ্যাজ পাইল এসিড দেখো এটা সে কিভাবে করছে এই যে অ্যাথ্রোস্কোলোটিক ডিসঅর্ডার সে ডিক্রিজ করে দিল রিক্সটাকে কিভাবে সে করলো 
সে হচ্ছে প্লাজমা কোলেস্ট্রল কনসেন্ট্রেশন কে রিডিউস করে দিয়েছে সে কিভাবে করছে রিডিউস ফিকাল এক্সপ্রেশন কে ইনক্রিজ করে দেয়া দেওয়া হয়েছে ফিকাল এক্সপ্রেশন কে ইনক্রিজ করে দিয়েছে কোলেস্ট্রল এর ফিকাল এক্সপ্রেশন এখন যদি বাইল অ্যাসিড হিসেবে এখন যদি বাইল অ্যাসিড হিসেবে কোলেস্ট্রল এক্সক্রিটেড হয়ে যায় তাহলে আমার বডির কোলেস্ট্রল কনসেন্ট্রেশনটা রিডিউসড হয়ে গেল রিডিউসড হয়ে যাওয়ার ফলে আমার কিন্তু প্লাগ জমার চান্সেসটা কমে গেল হ্যাঁ আচ্ছা ইনক্রিজেস গ্লুকোজ টলারেন্স বাই ডিক্রিজিং রেট অফ গ্লুকোজ অ্যাবজর্পশন ফ্রম দি ইন্টারস্টাইন অ্যান্ড দেয়ার বাই রিডিউসেস দ্য রিস্ক অফ ডায়াবেটিস মেলাটাস দেখো আমাদের হচ্ছে ডায়েটারি ফাইবার্স কিন্তু গ্লুকোজ টলারেন্সকে ইনক্রিজ করে দেয় সেটা সে কিভাবে করছে আমরা যখন গ্লুকোজ খাই তখন সেই গ্লুকোজটা ইন্টারস্টাইনে অ্যাবজর্ব হয়ে রক্তের সাথে মিশে যায় ব্লাডের সাথে মিশে যায় এবং ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যায় ইভেন্চুয়ালি ইনসুলিন সিক্রেশন হওয়া শুরু করে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল যত বেশি হবে তত বেশি ইনসুলিন সিক্রেশন হবে আচ্ছা এখন যদি আমি হচ্ছে গ্লুকোজ ইনটেক করলাম সাপোজ কিন্তু আমি সাথে সাথে ডায়েটারি ফাইবার্স অনেক বেশি ইনটেক করেছি তার ফলে কি হবে এই যে গ্লুকোজ যেটা আমি ইনটেক করেছি সেটা কিন্তু ইন্টারস্টাইন থেকে অ্যাবজর্ব হইতে পারবে না এটাকে আটকায় দেওয়া হবে অ্যাবজর্বশনটাকে এটা যখন আটকায় দেওয়া হবে তখন হচ্ছে গিয়ে ডায়াবেটিস প্যালাইটাসের রিস্কটাকে হচ্ছে রিডিউস করে দেওয়া সম্ভব হবে তারপর হচ্ছে গিয়ে রিডিউসেস দ্য বডি ওয়েট অ্যান্ড প্রিভেন্টস দ্য রিস্ক অফ অবিসিটি তাহলে বডি ওয়েটকে রিডিউস করে দেওয়া যাবে আবার হচ্ছে গিয়ে রিস্ক অফ অবিসিটিও রিডিউস করে দেওয়া যাবে এই জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে বডি ওয়েট রিডিউস হবে কেন আবার হচ্ছে গিয়ে অবিসিটি রিস্কটা রিডিউস হবে কেন বডি ওয়েট রিডিউস হবে কারণ হচ্ছে আমি যখন ডায়েটারি ফাইবার্স খাবো তখন কিন্তু আমার একটা স্যাটাইটি ফিলিংস চলে আসবে যে জিনিসটা আমরা পরের স্লাইডে পাবো এই যে ইনটেক অফ ডায়েটারি ফাইবার্স প্রমোটস দ্য ফিলিংস অফ স্যাটাইটি মানে হচ্ছে আমার পেট ভরে গেছে এরকম একটা ফিলিং আমি পাবো উইথাউট কনজামশন অফ এক্সেস ক্যালোরি আমি বেশি একটা ক্যালোরি খাইলাম না আমি কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট এগুলো বেশি নিতে খাইনি কিন্তু তারপর ডায়েটারি ফাইবার্স বেশি খাওয়ার কারণে আমার কিন্তু মনে হবে যে আমার পেট ভরে গেছে আমার খেতে হবে না তখন কিন্তু আমার এক্সেস ক্যালোরি ইনটেকটা হইল না সো দেয়ার ইজ লেস ইনটেক অফ ফুড লিডিং টু এন্ডোজেনাস ফ্যাট অক্সিডেশন অ্যান্ড ওয়েট লস এভাবে কিন্তু আমার ওয়েট লস হবে এন্ডোজেনাস ফ্যাট অক্সিডেশন হবে এবং আলটিমেটলি আমার ওয়েট লস হচ্ছে এবং আমার হচ্ছে বডি ওয়েটটা কমে যাচ্ছে এবং এটা কিন্তু আমার অবিসিটি রিস্ককে প্রিভেন্ট করে দিচ্ছে এরপর আমরা আসি দেখো ডিক্রিজেস দ্য ইনসিডেন্স অফ ডায়াবার্টিকুলাইটিস কোলোনিক ক্যান্সার আর হচ্ছে হেমোরয়েডস ডায়াবার্টিকুলাইটিস মানে কি ডায়াবার্টিকুলাইটিস হচ্ছে গিয়ে আমরা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ডায়াবার্টিকুলাম থাকে আমাদের হচ্ছে জিআইটিতে সেই ডায়াবার্টিকুলামে যদি হচ্ছে গিয়ে ইনফ্লেমেশন হয় এটাকে বলা হবে ডায়াবার্টিকুলাইটিস মিকেলস ডায়াবার্টিকুলাম বলতে একটা জিনিস আছে আর কোলোনি ক্যান্সার হিমোরয়েডস কোলোনি ক্যান্সার মানে কি কোলোনি ক্যান্সার আমি সবাই বুঝে পাচ্ছি হিমোরয়েডসকে আমরা নর্মালি যে জিনিসটা চিনি পাইলস যেটাকে বলা হয় হ্যাঁ পাইলসকে হিমোরয়েডস বলা হয় মেডিকেল টার্ম এটা হিমোরয়েডস এই জিনিসটাও কিন্তু হয় না তো এই ডায়াবেটিকুলাইটিস কোলোনি ক্যান্সার হিমোরয়েডস এই ইনসিডেন্টসগুলো অনেক কমে যায় যদি আমি ডায়েটারি ফাইবার্স অনেক বেশি ইনটেক করি আচ্ছা প্রিভেন্টস দি অ্যাবজর্পশন অফ টক্সিক কম্পোনেন্টস অ্যান্ড কার্সিনোজেন্স অফ ডায়েট ইন ইন্টারস্টাইন তো টক্সিক কম্পোনেন্টস অ্যান্ড কার্সিনোজেন্স এটার অ্যাবজর্পশনকে প্রিভেন্ট করে দেবে ইন্টারস্টাইনে তাহলে আমি মনে করেন ডায়েট নিলাম আমি ডায়েট নিলাম আমি যে ডায়েটটা নিলাম সেই ডায়েটের মধ্যে টক্সিক কম্পোনেন্ট থাক পারে কার্সিনোজেন্স থাকতে পারে এগুলো কিন্তু অ্যাবজর্ব হবে না যদি আমি ডায়েটারি ফাইবার্স ইনাফ পরিমাণ নিয়ে থাকি হ্যাঁ এটা কিন্তু ইন্টারস্টাইনে অ্যাবজর্ব হবে না তাহলে এটা অ্যাবজর্পশনটাকে প্রিভেন্ট করে দিচ্ছে ওকে তো আজ তো আমরা হচ্ছে কি কি শিখলাম আজকের ক্লাসে আমরা হচ্ছে অবিসিটির টাইপস আমরা শিখে ফেলেছি আমরা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ অবিসিটি অবিসিটির এই পুরো ব্যাপারটাকে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব তারপর হচ্ছে ডায়েটারি ফাইবার্স আমাদের বলতে কি বুঝায় এটার এক্সাম্পলস টাইপসগুলো আমরা খুব সুন্দরভাবে ডিসক্রাইব করছি ডায়েটারি ফাইবার্স কোন কোন সোর্স থেকে আমরা ডায়েটারি ফাইবার্স আমরা পেতে পারি আমরা কিন্তু মেনলি ভেজিটেবলস থেকে ডায়েটারি ফাইবার্স পাই আরও কিছু জিনিস ফ্রুটস ফ্রুটসের মধ্যে আমরা আরও বিভিন্ন নাম বলেছিলাম বিভিন্ন সোর্স বলেছিলাম তারপর হচ্ছে ডেলি রিকোয়ার বা আরডিএ অফ ডায়েটারি ফাইবার্স কি কতটুকু ডায়েটারি ফাইবার্স আমাদের খাওয়া উচিত আর ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স যেটা হচ্ছে কি আজকের আমাদের ভিডিওর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক ছিল ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ ডায়েটারি ফাইবার্স এখানে কিন্তু ডায়েটারি ফাইবার্স আমরা অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজ পড়েছিলাম অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজ আমরা পড়েছি এই অ্যাডভান্টেজগুলো আমাদের হচ্ছে কি রিটার্নের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যেমন ইম্পর্টেন্ট সেরকম আমাদের ফাইবার জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তো